a very good evening to all of you. I welcome you all to the Greta platform. This is Accelerate Need 2020. But show Accelerate Need ki classes aapki daily hoti hai. Daily means Monday to Saturday. Every day, every day the time has been fixed. 5 baje aapki biology ki class hoti hai. 6 baje you have class of chemistry, not not chemistry, physics, then 7 o'clock you have class of chemistry, right? Ye teen classes aapki regularly chalti hai and as promised, jaisa promise kiya gaya exactly waisa hi deliver ho raha hai, aaj holy hai, still aapko classes milengi, although live nahi recorded classes milengi, but yes, aapki studies hamper nahi hongi, because we truly understand ki students actually kitani seriousness ke saath mein apne padhai kar rahe hai, ek ek din unke liye, Every day is going to cost a lot for every student. So we truly understand that that is why holy ke din bhi aapki, aapko classes di ja rahi hai, right? And first of all, let me start with the happy holy. Aap sabko happy holy bachyo aur holy mein aap achche se color lagayega, bhoot maze se gujiya ujiya khayega because holy saal mein ek hi baar aati hai bhai. Padhai to karni karni hai, padhai ke saath mein masti bhi bharpoor honi chihe because agar aap masti karte ho, uske baad mein phir padhai karne baithte ho. To aur double energy se, double josh ke saath mein aap padhai kar paate ho. तो अगर आपको लगता है कि you feeling like कि मुझे थोड़ा सा अच्छे से खेलना है तो you are most welcome to go आप definitely अच्छे से खेलिए कूदिए मिठाइयाँ खाइए बड़े अच्छे से और उसके बाद में आप अपनी पढ़ाई को resume कर सकते हैं right guys तो बच्चों हमने biological classification पूरा complete कर लिया है इस accelerate neat में and as promised next chapter is our plant kingdom बच्चों की बहुत ज़्यादा request आई थी कि मैम biological classification and plant kingdom ये दो chapters ऐसे हैं जिनसे हमें बड़ा डर लगता है बड़ा rectification वाला है तो पूरा classification आप अच्छे से पढ़ चुके हो हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ी in fact quizzes भी करी questions भी solve करे जिससे कि आपका morale और boost हुआ कि yes हम लोग कर सकते हैं so stay tuned every day at five o'clock आपको एक सब कुछ बंद करके पांच बजे डेली क्लासेस के लिए जरूर आना है। before starting, क्या करना है आप लोग को? Start करने से पहले share करना है session को, because sharing is caring. जितना आप share करेंगे, आप और ज़्यादा students को यहाँ पे लेकर के आएंगे, उन students का भी आपके वजह से फायदा होगा। तो एक healthy competition रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना beautiful gif है, इस gif को दिखाने के लिए मैं side में आई थी ताकि आप इतना beautiful सा gif देख पाओ कि कैसे nature राइट तो विद दैट नोट स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का जो टॉपिक है जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज योर एल्गी प्लांट किंगडम में हमको सबसे पहले एल्गी पढ़ना है अब बच्चों प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करा गया वी हैड एल्गी वी हैड ब्रायोफाइट स्टेरिडोफाइट जिम्नोस्पम्स एंजियोस्पम ये जो पांचों कैटेगरीज है आपकी स्टार्टिंग फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पम दे आर बेस्ड अपॉन एल्गी सबसे प्रिमिटिव टाइप का प्लांट है एंजियोस्पम सबसे एडवांस टाइप का प्लांट है एल्गी सबसे प्रिमिटिव है विच मींस जो इनिशियली प्लांट्स आए आपकी लाइफ में वो प्लांट्स एल्गी लाइक थे वो थोड़ा क्रीपिंग थे प्रॉपर्ली रूट स्टेम लीव्स डेवलप नहीं थी प्रॉपर्ली वेस्कुलर टिश्यूज डेवलप नहीं थे एंड अ लॉट मोर थिंग बहुत सारी ऐसी चीजें जो उस टाइम पे डेवलप नहीं थी जो धीरे-धीरे धीरे एडवांसमेंट आते-आते इवोल्यूशन के साथ-साथ जो वेरियस कैटेगरीज है उनमें आना स्टार्ट हुई तो एल्गी जो था सबसे प्रिमिटिव टाइप का प्लांट है एल्गी से थोड़ा सा एडवांस ब्रायोफाइट्स आए ब्रायो से थोड़ा और एडवांस टेरिडोफाइट्स आए उससे और एडवांस जिम्नो देन एंजियोस्पम्स तो लाइकवाइज हमारे पास ये पांच डिफरेंट कैटेगरीज बन गई स्टार्टिंग फ्रॉम एल्गी टू द एंजियोस्पम्स राइट तो एल्गी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे प्रिमिटिव है तो उसमें सबसे बेसिक चीजें आपको मिलेंगी उसके जो कैरेक्टर्स है सबसे ज्यादा बेसिक मिलेंगे डू नॉट कंपेयर इट विद द एंजियोस्पम्स बिकॉज़ एंजियोस्पम्स ऑलरेडी आप लोग पढ़ भी चुके होंगे properly developed root stem leaves होती है algae में ऐसा properly developed आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला और बहुत सारी different चीजें भी आपको मिलेंगी than the angiosperms so let's get started start करते हैं बच्चों NCRT का word by word हम लोग पढ़ेंगे word by word NCRT में क्या क्या information दी हुई है algae के लिए see पढ़ाने को बहुत सारी चीजें हैं, but exam एकदम पास में है। Your studies should be very very smart, very focused, very smart। अब focused में NCERT is your bible, complete bible है आपकी NCERT। तो NCERT का you have to make sure you gonna learn word by word। एक-एक word आपको समझ में आना चाहिए, एक-एक line आपको समझ में आनी चाहिए, right? तो NCERT का एक-एक word बहुत ज़्यादा important है। You have to take it as a bible बार-बार। इसीलिए बोला जाता है bible bible because आपके mind 
माइंड में ये इम्प्रिंट हो जाए कि पहले मुझे एनसीआर को पांच बारी पढ़ना है उसके बाद में किसी और बुक पे मुझे जाना है तो एनसीआर को पहले बहुत ही अच्छे से वो कहते हैं ना घोट के पी जाना है तो घोट के पी जाना है एनसीआर को बहुत ही अच्छे से ठीक है बच्चों स्टार्ट करते हैं एलगी फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीआर लिखती है एलगी आर क्लोरोफिल बियरिंग अब भाई क्लोरोफिल बियरिंग तो क्यों ना हो है तो प्लांट्स ही तो प्लांट्स होंगे तो ऑब्वियसली देर बी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल बिकॉज क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो प्लांट आपका फोटोसिंथेसाइज कर पाएगा राइट right? तो ये क्लोरोफिल बियरिंग है विच मीन्स ये फोटोसिंथेसिस जरूर करेगा देन ये सिंपल है सिंपल है सिंपल मतलब बाकी कैटेगरीज के कंपैरिजन में यू कैन फाइंड इट दे आर वेरी सिंपल प्लांट्स दे आर थैलोइड थैलोइड का मतलब क्या होता है थैलोइड का मतलब होता है बच्चों थैलस लाइक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका व्हाट इज थैलस लाइक स्ट्रक्चर थैलस लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है विच मीन्स जो प्रॉपरली डिवलप्ड रूट स्टेम लीव्स है दे आर नॉट प्रॉपरली डिवलप्ड तो थैलस लाइक का सिंपली मतलब ये है कि आपकी जो रूट्स है प्लांट में आपकी जो स्टेम है प्लांट में आपकी जो लीव्स है प्लांट में ये तीनों प्रॉपरली डिवलप्ड नहीं है मतलब कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है लीव लाइक स्ट्रक्चर देख सकता है प्रॉपरली डेवलप्ड जिसको आप रूट बोलते हो जो वाटर ऑब्जॉर्बेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है प्रॉपरली डेवलप्ड पूरा एनकरेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल स्टेम जो होता है ये आपको नहीं देखने को मिलेगा तो एलगी इज बेसिकली थैलोइड थैलोइड मीन्स जो इनका मेन बॉडी है वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर है थैलस लाइक स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि प्रॉपरली डेवलप्ड रूट स्टेम लिव आर एबसेंट दे आर नॉट प्रेजेंट देन थर्ड थिंग देर इज मैं ऑटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर कैपेबल टू फॉर्म देयर ऑन फूड ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो सक्षम होते हैं जो सेल्फ सफिशियंट होते हैं जो सेल्फ सक्षम होते हैं अपना फूड खुद बना सकते हैं दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनीथिंग एल्स किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है किसी डिफरेंट प्लांट पे किसी डिफरेंट एनिमल पे कि, किसी डेड सब्सटेंसेस पे किसी चीज पे भी डिपेंडेंसी नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ खुद पे डिपेंडेंट है इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सिर्फ खुद पे डिपेंडेंट है सो एलगी सिंस दे आर प्लांट्स सो दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर ही ऑटोट्रॉपिक होती है एंड लार्जली एक्वेटिक लार्जली एक्वेटिक का मतलब ये होता है कि ये वाटर में पाई जाती है अब एक्वेटिक का मतलब ये हुआ कि फ्रेश वाटर या मरीन वाटर तो कोई भी एलगी हो सकती है इट कुड बी फ्रेश वाटर एलगी और इट कुड बी मरीन वाटर किसी भी वाटर में प्रेजेंट होगी बट बट द थिंग इज दे हैव टू बी एक्वेटिक तो एलगी एवरीबडी राइट डाउन इन द चैट सेक्शन क्लोरोफिल बियरिंग होती है सिंपल स्ट्रक्चर होता है थेलॉइड लाइक ऑर्गेनिजम प्रेजेंट है विच मीन्स ट्रू रूट स्टेम लीव आर नॉट डेवलप्ड ऑटोट्रॉपिक है विच मीन्स दे आर कैपेबल टू फॉर्म देर ऑन फूड एंड लार्जली एक्वेटिक है विच मीन्स ये वॉटर में पाए जाते हैं दैट वॉटर कुड बी फ्रेश वॉटर और उड बी मरीन वॉटर बट दे आर फाउंड इन द वॉटर राइट राइट एवरीबडी मूविंग ऑन टू द हैबिटेट अब चूंकि हमने सी uh, मैं आपको बार बार बोलती हूं कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो तो आपको उस टॉपिक की ग्रेविटी पता होनी चाहिए अब एलगी कोई ऑर्गेनिज्म है अब आपको इस तरीके से पढ़ना है इसको कि एलगी एक्चुअल में होता क्या है फर्स्ट थिंग कहाँ पे रहता होता है मतलब उसका हैबिटेट क्या है किस टाइप के वाटर में प्रेजेंट होगा क्योंकि जो उसका हैबिटेट होगा दैट विल टेल यू अलॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दैट ऑर्गेनिज्म कि टेरेस्ट्रियल है एक्वेटिक है एक्वेटिक है तो उसमें ये ये चीजें प्रेजेंट हो सकती है टेरेस्ट्रियल है तो ये ये प्रेजेंट हो सकता है राइट right? तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं अगर आपको हैबिटाट पता हो तो सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू फाइंड आउट इज कि उसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है साइज कैसा है साइज स्मॉल है लार्ज है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा प्रेजेंट है ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है सी कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो बट ऑब्वियस वी नीड अनदर ऑर्गेनिज्म लाइक दैट वैसे ही ऑर्गेनिज्म हमको और भी चाहिए चाहिए तो रिप्रोड्यूस करने की प्रोसेस इज फॉर्मिंग द सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल ओवर एंड ओवर अगेन हमको सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल बार 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 प्रोड्यूस करने होते हैं अब रिप्रोडक्शन के मेथड्स कुछ भी हो सकते हैं इट कुड भी वेजिटेटिव मेथड कुड भी ए सेक्शुअल कुड भी सेक्शुअल मैथड कोई भी मैथड आपका हो सकता है रिप्रोड्यूस करने का तो ये ऑर्गेनिज्म बेसिकली किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है दैट इज ऑल्सो मेन थिंग देन 
क्या इसकी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है क्या इससे कुछ फायदे भी होते हैं या नहीं होते हैं तो दैट इज ऑल्सो अगेन ए सेपरेट टॉपिक सो एलगी में हम लोग पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर्स क्या है उसके देन किस हैबिटेट में प्रेजेंट होता है देन इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है देन रिप्रोडक्शन के लिए इसमें कौन कौन से मेथड्स प्रेजेंट होते हैं एंड देन इकोनॉमिकली इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है इस वर्ल्ड में राइट सो लेट्स बिगिन विद हैबिटेट स्टार्ट करते हैं हैबिटेट अब बच्चों मैं कह रही हूं कि हैबिटेट ये है कि कहां पे प्रेजेंट होगा है ना तो दे अगर इन ए वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स बहुत सारी वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स में प्रेजेंट होता है कभी भी आप किसी आ, ऐसे एरिया में जाना जहां पे थोड़ा पानी स्टेगनेंट है यू कैन फाइंड ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर एक उस पर फ्लोट हो रहा होता है जिसको आप हिंदी में काई बोलते हो दट काई इज योर एल डी ओनली वट इज दैट वो सिर्फ एल डी ही है जिसपे आप फिसल भी जाते हो स्लिपरी होता है एकदम क्रीपिंग स्ट्रक्चर होता है जिसपे आप फिसल भी जाते हो वट इज दैट दट इज योर एल डी ओनली तो वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स होते हैं जो मोइस्ट स्टोन है मोइस्ट मतलब जहां पे थोड़ा सा भी वाटर कंटेंट प्रेजेंट होगा मोइस्ट स्टोन में इट इज प्रेजेंट मोइस्ट सॉइल में इट इज प्रेजेंट मोइस्ट वुड में वुड आपकी बहुत लंबे टाइम तक रखी हुई है अगर उसमें थोड़ा सा भी वाटर कंटेंट आ गया तो यू फाइंड ग्रीन कलर की लेयर उसके ऊपर बन जाती है दैट लेयर इज वॉट दैट इज योर एलगी ओनली राइट तो बेसिकली मोइस्ट प्लेसेस पे यू आई फाइंड इट स्टोन में सॉइल में वुड में बट मोइस्ट प्लेसेस पे अदर देन दैट उसके अलावा हमको ये देखने को मिला कि ये एसोसिएशन भी बना सकता है हमने फंगस वाले केस में पढ़ा था कि फंगस सिम्बायोटिकली प्रेजेंट हो सकता है अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ में उसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी वन वॉज लाइक एन सेकेंड वॉज माइकोराइजा रिमेंबर रिमेंबर एवरीबडी वन वॉज लाइक एन सेकेंड वॉज माइकोराइजा वट इज लाइक एन लाइक इज एसोसिएशन ऑफ एलगी एंड फंगस याद आया तो फंजाई के साथ अगर एसोसिएट करता है तो इट गुना फॉर्म लाइक 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 आर एसोसिएशन ऑफ एलगी एंड फंजाई तो अब लाइक में तो भाई दोनों ऑर्गेनिज्म इक्वली इन्वॉल्व है बिकॉज ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है राइट right? तो इक्वली इन्वॉल्व है आपका एलगी भी और आपका फंगस भी देन वी हैव एसोसिएशन विद एनिमल्स ऑल्सो डिफरेंट एनिमल के साथ में भी एसोसिएशन हो सकता है एग्जाम्पल्स आर योर स्लॉथ बियर राइट right? तो अगर हम हैबिटाट की बात करें टू इनकेट पूरे को इनकेट करके अगर मैं बताऊं तो जो हैबिटाट है कहां का प्रेजेंट हो सकता है एलगी इट कुड बी प्रेजेंट एट वेराइटी ऑफ हैबिटाट्स कुड बी ऑन द मोइस्ट स्टोन सॉइल्स वुड इन पे प्रेजेंट हो सकता है इनफैक्ट इट कैन बी प्रेजेंट इन एसोसिएशन विद फंगस विच इज योर लाइक एन एसोसिएशन ऑफ अदर एनिमल्स लाइक स्लॉथ बियर पे भी ये प्रेजेंट हो सकता है राइट एवरीबडी तो दिस वॉज अबाउट द हैबिटाट ऑफ द एलगी मूविंग ऑन मूविंग ऑन टू साइज ठीक है इस हैबिटेट में प्रेजेंट है बट कितना साइज होता है इसका दिस इज द एरिया फ्रॉम वेयर क्वेश्चन कम्स ये ऐसा पार्ट है जिससे क्वेश्चन आते हैं आपके कंप्लीट एन कंप्लीट एन है जिससे कि आपके क्वेश्चन आते होते हैं सो वट इज द साइज वट इज द साइज द फॉर्म एंड टाइप ऑफ एरर होगा द फॉर्म एंड साइज ऑफ एलगी इज हाईली वेरिएबल किस फॉर्म में प्रेजेंट है क्या साइज है उस एलगी का वो बहुत ज्यादा वेरिएबल है वेरी करता है कैसे वेरी करता है इट कुड बी माइक्रोस्कोपी यूनि सेलुलर फॉर्म वो यू मतलब एक सिंगल सेल भी एग्जिस्ट कर सकता है यूनिसेलर फॉर्म इज देर इज प्रेजेंस ऑफ जस्ट वन सेल एग्जाम्पल के साथ में पढ़ेंगे भाई इस चीज प्रेजेंस ऑफ जस्ट वन सेल इन द केस ऑफ क्ले बायडोमोनास एवरीबडी सारे बच्चे चैट में साथ साथ लिखेंगे यूनिसेलुलर सारे बच्चे चैट में यूनिसेलुलर उसके आगे लिखेंगे क्ले माइडोमोनास एवरीबडी राइट नाउ यूनिसेलुलर आगे क्लेमाइडोमोनास इट कुड बी इन द कॉलोनियल फॉर्म वट इज कॉलोनियल फॉर्म डायग्राम देखना एनसीआर में डायग्राम दिया हुआ है वॉलवॉक्स का जिसमें वेरियस कॉलोनियस फॉर्म हो रखी है बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है दैट इज योर कॉलोनियल फॉर्म तो यूनिसेलुलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है एग्जाम्पल है आपका क्लेमाइडोमोनास कॉलोनियल फॉर्म इस कॉलोनीज में एग्जिस्ट कर सकता है एग्जाम्पल इज योर वॉलवॉक्स एग्जाम्पल इज योर वॉलवर्क फिलामेंटस फॉर्म फिलामेंटस की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है एग्जाम्पल्स आर योर यूलोथ्रिक स्पाइर वगैरह लिखते चलो साथ में सा एवरीबडी सी जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना आपको याद होगा तो खाली बैठना नहीं है बर्न सम एटी पीस पार्टिसिपेट करो चैट में साथ साथ लिखते रहो यूनिसेलुलर आगे क्लेमाइडोमोनास कॉलोनियल आगे वॉलवर्क फिलामेंटस फॉर्म आगे इलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा इसके बाद एनसीआर ये भी लिखती है एफ ऑफ द मेरीन फॉर्म कुछ ऐसी मेरीन फॉर्म भी है सच एज कैल्प 
कुछ ऐसी मेरीन फॉर्म्स है सच एज स्केल्प दे फॉर मैसिव प्लांट बॉडीज बहुत ही मैसिव प्लांट बॉडीज बनाती है कैल्प लाइक एलगीज तो साइज की बात करें तो छोटे से लेकर के बड़े तक के सारे साइजेस में ये एग्जिस्ट कर सकता है यूनिसेलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास कॉलोनीज में एग्जिस्ट कर सकता है एग्जाम्पल बॉलबॉक्स फिलामेंटस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है एग्जाम्पल यूथरिक्स एंड स्पायरोगरा एंड कुछ मरीन फॉर्म्स जैसे कि कैल्प वो मैसिव प्लांट बॉडीज भी बना सकती है सबने चैट में लिख दिया सबने चैट में लिख दिया बच्चों यस कोल चलो जी मूविंग ऑन टू मूविंग ऑन टू रिप्रोडक्शन कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं अब देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए यस वी डू नो दैट इंपॉर्टेंट है अब इंपॉर्टेंट अगर होगा तो हम चाहते हैं कि आगे प्रोजेनिज में वो मेंटेन रहे वो आगे भी मेंटेन uh, सिचुएशन में रहे तो उसका रिप्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है बिकॉज वट इज रिप्रोड्यूस करना री प्रोडक्शन री मीन्स अगेन प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस तो अगेन अपने ही टाइप की स्पीसीज को प्रोड्यूस करना कहलाता है रिप्रोडक्शन सो वट इज रिप्रोडक्शन गाइज Producing the same type of progenies over and over again is your reproduction. तो algae कैसे reproduce कर सकते हैं Algae को reproduce करवाने के methods हो सकते हैं There could be vegetative way by which it it can reproduce. There could be vegetative way. There could be asexual way. एंड कुड बी सेक्शुअल वे अब पहले तो हम समझ लेते हैं तीनों में डिफरेंस क्या है We have vegetative method. We have asexual way. We have sexual way. Now, asexual and sexual में difference क्या है Your a is a simply means absence. So asexual means there is absence of absence of sexual reproduction. What is sexual reproduction? वट इज एक्चुअली प्रोडक्शन बच्चों इस साल एनसीआर टी में चेंज करके एक बहुत बेहतरीन चीज लिखी हुई है सेक्शुअल प्रोडक्शन इज द वन जिसमें आपका फॉर्मेशन प्लस फ्यूजन जिसमें आपका फॉर्मेशन प्लस फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है जिसमें आपका फॉर्मेशन प्लस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है दैट इज सेक्शुअल सी इनिशियली बहुत वेग इन्फॉर्मेशन थी बहुत ही वेगली आपको लिखा हुआ था बट एक्चुअली जो ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज पॉसिबल याद करो पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है उसमें याद कीजिए तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज पॉसिबल बट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नॉट पॉसिबल तो टू पुट इट इन अ करेक्ट वे द करेक्ट वे इज सेक्शुअल के अंदर फॉर्मेशन प्लस फ्यूजन ऑफ गैमेज होता है एंड ए सेक्शुअल के अंदर फ्यूजन ऑफ गैमेट इज नॉट पॉसिबल फ्यूजन नहीं होगा फॉर्मेशन कैन बी पॉसिबल बट फ्यूजन ऑफ गैमेट कैन नॉट कैन नॉट कैन नेवर बी पॉसिबल राइट तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में ए सेक्शुअल सेक्शुअल में मेन डिफरेंस यही होता है बच्चों ए सेक्शुअल में फ्यूजन ऑफ गेमेट इज नॉट पॉसिबल सेक्शुअल में फॉर्मेशन एंड फ्यूजिबल हैज टू बी देयर बोथ हैज टू बी देयर राइट तो यस जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है बच्चों तीन तरीके से हो सकती है वेजिटेटिव ए सेक्शुअल सेक्शुअल वेजिटेटिव से हम स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज थ्रू फ्रेगमेंटेशन इट इज थ्रू फ्रेगमेंटेशन ना वट इज फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन क्या होता है लेट्स दिस इज योर एंटायर एलगी ये एक पूरा एंटायर एलगी है वट इज फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन मीन्स फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होना ठीक है नाउ यू हैव दिस एंटायर एलगी नाउ अपॉन द फेवरेबल कंडीशन जब इसको फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करवाना है वट हैपन्स इज जो ये एलगी है इट विल ब्रेक इन टू टू डिफरेंट पार्ट ये जो एलगी है ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया नाउ आई एम हैविंग दीज टू फ्रेगमेंट्स The irony is the interesting part is every fragment is capable to form a new thallus. तो ये पूरी एलगी थी ब्रेक हुआ दो पार्ट्स में नाउ दीज टू फ्रेगमेंट्स आर कैपेबल टू फॉर्म द न्यू एलगी तो एक से मेरे दो एलगी बन गई कि नहीं बन गई बनी बनी यस तो दैट इज योर फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन सिंपली इज वेन योर एलगी ब्रेक डाउन इंटू टू और मोर पार्ट नॉट ओनली टू इट कैन ब्रेक डाउन इंटू मोर पार्ट एज वेल इन दैट केस एवरी फ्रेगमेंट ईच एंड एवरी फ्रेगमेंट इज कैपेबल टू फॉर्म ए न्यू एलगी राइट सो रिप्रोडक्शन का तरीका अफकोर्स फ्रेगमेंटेशन तो होता ही एलगी में इसके अलावा ए सेक्शुअली कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं तो हमने फंजाई में पढ़ा था बच्चों जो बच्चे पुराने स्टूडेंट्स उनको याद होगा अच्छे से फंजाई में हमने पढ़ा था ए सेक्शुअल रिप्रोड्यूस करने के लिए वी हैड वेरियस स्पोर्ट्स विच वर प्रेजेंट वी हैड 
जो स्पोर्ट्स वी हैड कोनीडिया वी हैड बेसिडियो स्पोर्ट्स वी हैव एस्को स्पोर्ट्स वी हैव स्पोरेंजियो स्पोर्ट्स वो स्पोर्ट्स वो इंडिया ये सारे के सारे स्पोर्ट्स प्रेजेंट थे आउट ऑफ दीज वंस कुछ ए सेक्शुअल स्पोर्ट्स थे कुछ सेक्शुअल स्पोर्ट्स थे ए सेक्शुअल स्पोर्ट्स वर योर जू स्पोर्ट्स पोरेंजियो स्पोर्ट कोनीडिया वो इंडिया ये चार आपके ए सेक्शुअल स्पोर्ट्स थे सेक्शुअल में यू हैड बेसिडियो स्पोर एस्को स्पोर ऊ स्पोर ये तीन आपके सेक्शुअल स्पोर्ट्स थे राइट राइट एवरीबडी तो यस ए सेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एलगी में भी अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इसमें भी बेसिकली वी कैन सी दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड द मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स होते हैं द मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स आर द जू स्पोर्ट्स मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स आपके जू स्पोर्ट्स होते हैं राइट ना वट आर जू स्पोर्ट्स हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर भी जू स्पोर्ट्स बेसिकली आपके एंडोजीनस होते हैं ओरिजिन में फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर एंडोजीनस इन ओरिजिन ओरिजिन में ये एंडोजीनस होते हैं फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग सेकेंड थिंग बेसिकली इसमें मोटाइल स्पोर्ट्स प्रोड्यूस होते हैं मोटाइल स्पोर्ट्स प्रोड्यूस होते हैं ये पायरी फॉर्म स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस पायरी फॉर्म स्ट्रक्चर में मोटाइल स्पोर्ट्स लाइक दिस दे आर जू स्पोर्ट्स बेसिकली देर इज प्रेजेंस ऑफ जू स्पोरेंजियम जो पूरा स्ट्रक्चर होता है जब वो जू स्पोरेंजियम बस्ट होता है तो जू स्पोर्ट्स कम्स आउट ऑफ इट ठीक है जू स्पोरेंजियम एक एंटायर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट वेन दिस जू स्पोरेंजियम बस्ट आउट योर जू स्पोर्ट्स कम्स आउट ऑफ इट राइट दैट्स हाउ इट हैपन्स That's how it happens. The same thing has been mentioned in NCERT as well. कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स कौन कौन से स्पोर्ट्स कुड बी मोस्ट कॉमन वंस आर योर जू स्पोर्ट्स ये बेसिकली फ्लैजिलेटेड होते हैं फ्लैजिलेटेड का मतलब ये हुआ कि प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला इज देयर अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है विच मीन्स दे आर मोटाइल मोटाइल मीन्स दे कैन मूव वो मूव कर सकते हैं मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लैजिला इज बेसिकली एम्पार्टिंग दैम मोटिलिटी फ्लैजिला ही उनको मोटिलिटी को एम्पार्ट कर रहा है ठीक है और जब ये जर्मिनेट करते सी वट इज ए स्पोर स्पोर क्या है जू स्पोर इज ए स्पोर जब जू स्पोर जर्मिनेट करेगा तो बट ओवियस इट इज गोइंग टू फॉर्म द एंटायर एलगी वो एक पूरा एलगी फॉर्म करके देगा तो स्पोर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशन में ही प्रोड्यूस होते हैं दे कैन प्रोड्यूस इन टू फेवरेबल कंडीशन एज वेल राइट राइट एवरीबडी तो मोस्ट कॉमन आर द जू स्पोर्ट्स वो फ्लैजिलेटेड होते हैं मीन्स मोटाइल होते हैं एंड अपॉन जर्मिनेशन दे गिव राइज टू न्यू प्लांट जर्मिनेशन करने के बाद इन न्यू प्लांट को अराइज कर सकते हैं एंडोजीनस है ओरिजिन में पायरी फॉर्म स्ट्रक्चर जैसा उनका स्ट्रक्चर होता है दिस इज योर पायरी फॉर्म जैसा कि वो प्रेजेंट होते हैं राइट राइट एवरीबडी यहां तक किसी बालक को कुछ आपत्ति है तो यू कैन आस्क इट राइट अवे अभी के भी आप मुझसे पूछ सकते हो यू कैन आस्क इट राइट अवे अभी क्विकली एवरीबडी यू कैन आस्क इट राइट अवे नो डाउट चलो कूल मूविंग ऑन टू द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अब सेक्शुअली कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं लेट मी टेक आउट द नोट वी वॉन्ट टू कीप इट वी डोंट हैव नोट ओवर हेयर ऑल राइट नॉट अ प्रॉब्लम यहां पर साइड में हम लोग समझ लेंगे Where is the pen? Yes, we have got the pen as well. Right. So, what is sexual reproduction? See, समझते हैं. What is sexual reproduction? Sexual reproduction का मतलब वह formation and fusion of gamete has to be there. Now, now the question comes. ठीक है. आपने कहा formation and fusion of gametes होगा. But जो gametes हैं, क्या वो motile हैं? क्या वो नॉन मोटाइल है क्या उनका साइजेस कैसा है दैट इज अ क्वेश्चन मार्क सो डिपेंडिंग अपॉन क्या साइज एंड फॉर्म में प्रेजेंट है डिपेंडिंग अपॉन आर दे मोटाइल और नॉट मोटाइल वी हैव सेग्रीगेटेड दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इनटू थ्री डिफरेंट वेज तीन डिफरेंट तरीके होते हैं वी हैव आइसोगेमस टाइप आइसोगेमस वी हैव अनाइसोगेमस we have isogamous we have anisogamous and we have oogamous oogamous we have presence of these three different types of sexual reproduction now iska matlab samajhega pehle aap log iso ka matlab hota hai similar let me change the color aur maza aayega dekhne mein iso ka matlab hota hai similar similar anaiso ka matlab hota hai different डिफरेंट तो एक चीज तो मुझको क्लियर होगी फर्स्ट थिंग फर्स्ट पढ़ते हैं आइसोगेमस 
गैमस मीन्स गैमिट्स आइसो मीन्स सिमिलर तो आइसो गैमस सिंपली मीन्स कि सिमिलर टाइप्स ऑफ गैमिट्स आर प्रेजेंट नाउ जो सिमिलर टाइप ऑफ गैमिट प्रेजेंट है दे कुड बी बोथ फ्लेजिलेटेड मीन्स बोथ मोटाइल दे कुड बी बोथ नॉन फ्लेजिलेटेड विच मीन्स बोथ आर नॉन मोटाइल तो जो दो गैमिट्स uh, प्रेजेंट है इफ इट इज द टाइप ऑफ आइसो गैमस इन विच दे विल एंश्योर दट साइज साइज एंड द मोटरेटिव फैक्टर बोथ आर सिमिलर फॉर बोथ द गैमिट्स दोनों गैमिट्स के लिए एग्जैक्टली exactly सिमिलर है ऐसा नहीं कि इसका साइज बड़ा है इसका साइज छोटा है ये मोटाइल है नॉन मोटाइल ऐसा कुछ भी नहीं है दोनों में एग्जैक्टली exactly सिमिलर होगा अगर दोनों गैमिट्स मोटाइल है तो दोनों मोटाइल होंगे दोनों नॉन मोटाइल तो दोनों के दोनों नॉन मोटाइल होंगे ठीक है That is why the important thing is uh, NCERT आर टी में जो लिखा हुआ है उसके uh, उसके एग्जाम्पल्स याद करना बहुत जरूरी है तो इसीलिए एनसीआर टी लिखती है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स फ्यूजन फ्यूजन लिख दिया है बिकॉज मोर स्पेसिफिकली फ्यूजन वर्ड डिफरेंशिएट बिटवीन ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन वर्ड डू नॉट डिफरेंशिएट फ्यूजन वर्ड डिफरेंशिएट दैट दिस इज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दिस इज द ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन राइट तो तो इट टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स फर्स्ट थिंग दीज गैमिट्स कैन बी फ्लेजिलेटेड दोनों गैमिट्स में फ्लेजिला प्रेजेंट हो सकता है एंड सिमिलर इन साइज अगर दोनों ही गैमिट्स का साइज सिमिलर है दोनों में ही फ्लेजिला प्रेजेंट है एग्जाम्पल हो गया आपका क्ले माइडोमोनास एग्जाम्पल हो गया आपका क्ले माइडो मोनास तो आइसो गैमस का मतलब सिंपली ये हुआ कि गैमिट्स आर सिमिलर इन शेप एंड साइज दोनों का साइज एग्जैक्ट एक जैसा है हु बहु एक जैसा है साइज तो एक जैसा है ही प्लस अगर मोटलिटी फैक्टर प्रेजेंट है तो भी क्या तो दोनों में प्रेजेंट है या दोनों में एबसेंट है क्या तो दोनों में ही प्रेजेंट होगा या फिर दोनों में ही एबसेंट होगा ठीक है बच्चों तो फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स These gametes both could be flagellated and similar in size. Example, clay माइडोमोनास दूसरी चीज they could be non-flagellated. हो सकता है दोनों में ही फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं हो अब अगर फ्लैजिलेट हुआ तो भी नॉन फ्लैजिलेट हुआ तो भी दोनों में ही होगा बोथ द गैमिट्स आर नॉन मोटाइल बोथ द गैमिट्स आर मोटाइल लाइक दैट ठीक है तो नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज एज इन स्पाइरोगैरा तो सारे बच्चे चैट सेक्शन में राइट नाउ चैट सेक्शन में लिखेंगे सिमिलर इन साइज फ्लेजिलेटेड एग्जाम्पल क्ले माइडोमोनास सिमिलर इन साइज नॉन फ्लेजिलेटेड एग्जाम्पल स्पाइरो राइट डाउन राइट डाउन राइट अवे एवरीबडी सिमिलर इन साइज फ्लेजिलेटेड क्ले माइडोमोनास सिमिलर इन साइज नॉन फ्लेजिलेटेड स्पाइरो स्पाइरो एवरीबडी राइट डाउन राइट डाउन सो दिस इज योर आइसो गैमिस क्लियर आ भी क्लियर टिल नाउ सो फार वट इज आइसो गैमिस आइसो गैमिस सिंपली सजेस्ट दैट यू आर गोइंग टू हैव सेम टाइप ऑफ गैमिट सेम टाइप मीन साइज आपका एकदम एक जैसा होगा फ्लेजिला अगर प्रेजेंट है तो दोनों में ही प्रेजेंट होगा और अगर एब्सेंट है तो दोनों में ही एब्सेंट होगा नो डिफरेंस एट ऑल कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला है दोनों में प्रेजेंट है तो है दोनों में है प्रेजेंट नहीं है तो नहीं है दोनों में ही नहीं है प्रेजेंट है तो है एग्जाम्पल क्लेम आइडोमनास नहीं है तो स्पाइरो आइसो गैमिस स्कूल देन वी हैव अनाइसो गैमिस अनाइसो गैमिस सिंपली मीन्स डिफरेंट मतलब द गेमिट्स विच आर इन्वॉल्व हैज गोट डिफरेंट साइजेस डी सिमिलर साइजेस होगा किसी का साइज कुछ है मेल गेमिट का साइज कुछ है फीमेल का कुछ है लाइक like दैट तो अनाइसो गैमिस का सिंपली मतलब होता है आइसो में चूंकि जो दोनों गेमिट्स हैं उनका साइज सिमिलर है अनाइसो में जो दोनों गेमिट्स प्रेजेंट है उनका साइज डिफरेंट है सिंपल याद से सिंपल एंड सॉर्टेड है सिंपल एंड सॉर्टेड तो एनसीआर लिखते हैं फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स डिसिमिलर इन साइज एज इन सम स्पीसीज ऑफ क्ले माइडोमोनास क्ले माइडोमोनास की कुछ स्पीसीज में देखने को मिलता है कि जो दो गैमिट्स है वो डिसिमिलर है साइज के अंदर दैट इज कॉल्ड एस अनाइसो गैमिस अनाइसो गैमिस यहां तक कहानी समझ में आ जाती है हर किसी बच्चे को आइसोगेमिस क्या है अनाइसोगेमिस क्या है लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब होता है जब वो बच्चा देखता है कि अनाइसोगेमिस में भी डिफरेंट टाइप ऑफ गैमिट्स इन्वॉल्व है एंड ओ गैमिस में भी डिफरेंट टाइप ऑफ गैमिट्स इन्वॉल्व है यस माई डियर स्टूडेंट्स ओ गैमिस में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमिट्स इन्वॉल्व है अब कहानी में कुछ ट्विस्ट आया ऐसा कैसे कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे अनाइसो एंड ओ गैमिस में बच्चों वट इज ओ गैमिस ओ गैमिस के अंदर वट यू गोना फाइंड जो मेल एंड फीमेल जो दो गैमिट्स इन्वॉल्व होते हैं ऑलवेज यू गोना सी फीमेल गैमिट इज अ लार्जर इन साइज एंड नॉन मोटाइल 
female gamete is larger in size and non motile and the male gamete in the question is always smaller in size and motile so ugms mein specifically dissimilar to hai but jo difference hai sizes ka that is very huge the difference is very huge the female gamete which is in the question that female gamete is larger in size larger in size and it is non motile नॉन मोटाइल है लार्जर है साइज में एंड ऑन द अदर हैंड द मेल गैमिट व्हिच इज इन द क्वेश्चन इज ऑलवेज स्मॉलर इन साइज एंड ऑलवेज मोटाइल याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग हैज गॉट ऑलवेज ऊ गैमस एंड ह्यूमन बीइंग्स में होता क्या है द फीमेल गैमिट इज स्टैटिक स्टैटिक ओवर देयर द मेल गैमिट इज गोइंग टू स्विम टू द फीमेल गैमिट इजंट इट राइट सो क्योंकि स्टैटिक है व्हिच मींस नॉन मोटाइल है क्योंकि मूव कर रहा है व्हिच मींस मोटाइल है राइट एवरीबडी सो ऊ गैमस एंड अनाइसो में डिफरेंस क्या है दोनों में साइज डिफरेंट होता है विच इज ओके बट अनाइसो गैमस में ध्यान देना इस चीज पे अनाइसो गैमस में मार्जिनल डिफरेंस होता है कैसा होता है मार्जिनल डिफरेंस होता है ऊ गैमस में देर इज अज डिफरेंस बाई विच यू कैन सेपरेट फीमेल गैमिट एंड द मेल गैमिट आर वी क्लियर आर वी क्लियर एवरीबडी वट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अनाइसो गैमस एंड ऊ गैमस क्या मेन डिफरेंस है क्या हमको समझ में आया बच्चा पार्टी यस बच्चो तो अनाइसो में वी हैव डिफरेंट साइजेस ऑफ गैमिट्स एंड ऊ गैमस में फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल विच इज स्टैटिक अब नॉन मोटाइल लिख दिया तो स्टैटिक इज बट ऑब्वियस विच इज योर ऑलवेज फीमेल गैमिट always female gametes one large non motile static female gamete and a smaller smaller motile male gamete is termed as oogamous agar aapka female gamete is large non motile static right and the male gamete is smaller motile then this is called as oogamous commonest example are your volvox and fucus volvox and fucus to so, sare bacche चैट सेक्शन में लिखेंगे आइसोगेमस के एग्जांपल्स है क्ले माइडोमोनास जिसमें साइज सिमिलर मोटिलिटी सिमिलर स्पाइरो जिसमें साइज सिमिलर मोटिलिटी मिस इट इज नॉन फ्लैजिलेटेड एंड आइसोगेमस में लिखेंगे सम स्पीसीज ऑफ क्ले माइडोमोनास एंड ओ गैमस में लिखेंगे वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस राइट डाउन एवरीबडी एवरीबडी इन द चैट सेक्शन राइट नाउ क्विकली क्विकली बच्चो क्विकली क्विकली गुना राइट और राइट कूल आगे चले आगे चले मैंने कहा था लास्ट थिंग हम पढ़ेंगे बट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस क्या है उस एलगी की अब देखो बच्चों आपको एनसीआरटी में जो इंपॉर्टेंस दी हुई है वो ही मैं आपको समझा देती हूं कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट होती है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लाइन विच इज गिवन इन टू द एनसीआर टी इज एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाई एलगी थ्रू फोटो अब एलगी है प्लांट है फोटोसिंथेसाइज करेगा तो पूरी अर्थ पे इंटायर अर्थ पे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस वी गोना फिक्स सीओ टू इन टू ग्लूकोज मोलिक्यूल तो टोटल कितनी सीओ टू फिक्स होती है एंटायर अर्थ पे उसका हाफ ऑफ द हाफ ऑफ द फिक्सेशन इसका कॉन्ट्रीब्यूशन हैज बिन गिवन बाय द एलगी तो एलगी कॉन्ट्रीब्यूट करती है हाफ ऑफ टोटल सीओ टू फिक्सेशन में एम आई क्लियर Am I clear? Very, very important, very important line of NCERT that at least a half of the total CO2 fixation on Earth is been done by the algae and through photosynthesis. Right? Right, everybody. Yes. Next is written over here. Economic importance. Me, they are of para amount importance. Both the zada importance hoti hai as the primary producers of energy rich compounds. By plant hai, to plant to producers ki category me aate hai. You have pr producers, consumers, different categories. Aap ecosystem me divide karte ho. To primary producers are always your plants. They are always your plants, isn't it? To ye bahut zada important role play karta hai because half of the CO2 fix kar raha hai. तो सोचो ये एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर कितना प्रीडोमिनेंट रोल को प्ले कर रहा होगा राइट तो दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स व्हिच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल जो फूड साइकिल फूड वेब बनाते हो उसके अंदर दे हैज ह्यूमंगस इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है इनका राइट 
अगेन एनसीआरटी लिखती है मेनी स्पीसीज ऑफ पोर फायरा लेमिनेरिया एंड सरगासम दे आर अमंग द सेवेंटी स्पीसीज ऑफ मेरीन एलगी यूज एज फूड यूज एज फूड आपसे पूछा भी जा सकता है क्योंकि एनसीआरटी की तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है एक एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है तो अमंग द सेवेंटी स्पीसीज विच आर यूज एज द फूड वी हैव स्पीसीज ऑफ पोर फायरा वी हैव स्पीसीज ऑफ लेमिनेरिया स्पीसीज ऑफ सरगासम तो पोर फायरा लेमिनेरिया सरगासम ये ऐसी स्पीसीज है जो कि एज ए फूड यूज होती है एज ए फूड यूज होती है आर वी कूल आर वी कूल प्राइमरी प्रोड्यूसर जैसे आप इसको यूज कर सकते हो यूज करते हो इनफैक्ट हाफ ऑफ द सीओ टू फिक्सेशन जो होता है दैट हेज बिन डन बाई एल गी मोर देन सेवेंटी स्पीसीज नियर अबाउट सेवेंटी स्पीसीज को आप यूज करते हो पोर फायरा लेमिन एरिया सरगासम ये कुछ ऐसी स्पीसीज है जिसको कि आप एज ए फूड यूज करते हैं कूल एवरीबडी कूल मूविंग ऑन टू मूविंग ऑन टू अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्टेन मेरीन ब्राउन एंड रेड एलगी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइट वट आर हाइड्रोकोलाइट हाइड्रोकोलाइट वॉटर होल्डिंग सब्सटेंसेज जैसे कि आपका एल्जिन है जो ब्राउन एलगी प्रोड्यूस करता है जैसे कि आपका कैराजिन है जो रेड एलगी प्रोड्यूस करता है इनको कमर्शियली यूज करा जाता है तो कुछ एलगीज कुछ एलगीज जैसे ब्राउन एलगी एल्जिन को प्रोड्यूस कर रही है रेड एलगी कैरेजिन को प्रोड्यूस कर रही है ये ऐसे सब्सटेंसेस है ये हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंसेस है ये दे हैज गॉट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस ये ऐसे सब्सटेंसेस जो एज ए हाइड्रोकोलाइड यूज होते हैं एंड इनको कमर्शियली यूज करा जाता है एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ब्राउन एलगी एंड रेड एलगी everybody in the chat section brown algae gives algin which is a hydrocolloidal substance red algae gives carrageen which is again a hydrocolloid substance write down everybody write down brown algae gives algin red algae gives carrageen right now right now Another important thing is the production of agar. What is agar? पहले समझते हैं अगार क्या है आप में से जो जो बायोलॉजी लैब में गए होंगे आपने देखा होगा जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप कल्चर करते हो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब आप कल्चर करना चाहते हो तो यू है पैटरी प्लेट विद यू है ना पैटरी प्लेट होती है जिसमें कि आप कल्चर मीडियम डालते हो अब देखो किसी ऑर्गेनिज्म को मैं ग्रो करवाना चाहती हूँ तो मुझे उसमें न्यूट्रेंट्स तो देना पड़ेगा उसको फूड देना पड़ेगा दैट फूड विच इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ न्यूट्रेंट्स अब जो न्यूट्रिएंट्स हमने दिया वो सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट है या पाउडर है या सॉल्यूशन है अब उसको सोलिडिफाई कैसे करोगे तो सोलिडिफाई करने के लिए यू नीड सर्टेन सोलिडिफाइंग एजेंट दैट सोलिडिफाइंग एजेंट इज योर अगार अगार राइट right? तो माइक्रोब्स को कल्चर करने के लिए लेबोरेटरीज में यू नीड अगार अगार वो अगार अगार बेसिकली एज ए सोलिडिफाइंग एजेंट बिहेव करता है और ये अगार अगार कमर्शली प्रोड्यूस होता है बाय बाय गैलीडी गैलीडियम एंड ग्रासिल एरिया गैलीडियम ग्रासिल एरिया ये दो एलगी के ऐसे नाम है जो एग्जामिनर के बहुत फेवरेट है और गैलीडियम ग्रासिल एरिया से आपको आप अगार अगार को प्रोड्यूस कर पाते हो एंड अगार इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर वट इट इज इंपॉर्टेंट टू ग्रो माइक्रोब्स माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए जो आप आइसक्रीम्स एंड जेलीज बनाते हो उसकी प्रिपरेशन में भी आप अगार को यूज करते हो राइट right? तो अगार बच्चों कमर्शली प्रोड्यूस होता है बाय गैलीडियम एंड ग्रासिल एरिया एवरीबडी चैट में लिखेंगे अगार अगार हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय गैलीडियम एंड ग्रासिल एरिया एंड इट इज यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज आइसक्रीम एंड जेलीज की प्रिपरेशन में ये यूज होता है आवी खूल तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में मेन दो पॉइंट जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पॉइंट इज एज ए हाइड्रोक्लाइड आप यूज कर सकते हो हाइड्रोक्लाइड इज वॉटर होल्डिंग सब्सटेंसेस जो ब्राउन एलगी है इट प्रोड्यूस एल्जिन जो रेड एलगी है इट प्रोड्यूस कैरेजिन सिंपल कमर्शियली आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हो देन वी हैव जो अगर अगर है जिसको आप कमर्शियली प्रोड्यूस करते हो दैट हैज बिन ऑप्टेन फ्रॉम गैलीडियम एंड ग्रासिल एरिया एंड दीज आर यूज दिस अगर अगर हैज बिन यूज टू ग्रो माइक्रोब एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेली गुड वी गुड Till now, so far, any problem to any student? कोई बालक को कुछ भी आपत्ति है तो you can ask me right now, right now. I'll reply in the chat section. Chat में reply कर पाऊंगी मैं because recorded session है तो ऐसे तो नहीं reply कर पाऊंगी but uh, chat में definitely I'll reply. Cool, everybody. 
All right, moving on to next and the last economic importance, which is again very very important, जो आपके space travelers होते हैं, जो space में travel करते हैं, जो आपके space travelers हैं, वो food supplements को कैसे use करेंगे? तो chlorella and spirulina, chlorella and spirulina ये दो ऐसी algae हैं, जिसको as a SCP use करा जाता है. What is SCP? Single cell protein. अब सी space में आप जा रहे हो, already आपके पास restriction होती है कि सामान कम रखना है. अब उसमें आपको ऐसी खाने की चीजें रखनी है जिस जो कि न्यूट्रिशनली बहुत बेनिफिट दे आपको और बहुत ज्यादा उसमें वेट भी ना हो तो इसीलिए हम क्लोरिला एंड स्पाइरोलिना को यूज करते हैं बाय द स्पेस ट्रेवलर्स दीज आर यूनिसेलुलर एल्गी ये यूनिसेलुलर एल्गी होती है विच इज वेरी रिच इन प्रोटीन वो प्रोटीन में बहुत ज्यादा रिच होती है एंड दे आर यूज एज फूड सप्लीमेंट बाय द स्पेस ट्रेवलर्स राइट right, बच्चों तो तीन चीजें आपको टिप्स पे होनी चाहिए फिर से बता रही हूं हाइड्रोक्लोराइडल सब्सटेंसेस आर द वॉटर होल्डिंग सब्सटेंसेस एलजीन इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्राउन एल्गी कैरेजिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द रेड एल्गी फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग Commercially, the agar ka production that has been done from gallium and grassy area, and agar has been used to grow microbes and preparation of ice creams and jellies. Thirdly, the chlorella and spirulina here they are unicellular algae. They are very rich in protein, both rich in protein may, and they are used as food supplement by the space travelers. Space travelers inko as a food supplement use karte hote hain. Right, right, everybody. Yes, question time. क्वेश्चन टाइम एवरीबडी कुछ दो तीन क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपकी नॉलेज टेस्ट हो जाए कि आपने कितना सीखा है तो फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग ये आपको देख आप इसको देख लीजिए गलत स्टेटमेंट आपको बतानी है आप एक बार सोचिए इसके बारे में सी मैं बार बार बोलती हूं जब भी राइट स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट ऐसी कोई भी चीज लिखते हैं इनकलेक्ट करेक्ट विच वन इज ऑर्ड वन आउट तो आपको अपने माइंड को सिग्नल देने के लिए ऐसे रॉन्ग एंड क्रॉस लगा दिया सिंपल रॉन्ग एंड क्रॉस लगा दिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग कौन सा स्टेटमेंट गलत है एलगी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट ऑफकोर्स एलगी इज अ प्लांट प्लांट है तो ये सीओ टू को फिक्स करेगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर तो अब इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन हैज बिन रिलीज ऑक्सीजन रिलीज होगा अब चूंकि ऑक्सीजन अगर रिलीज होगा विच मीन्स विच मीन्स वॉट इमीडिएट इन्वायरमेंट में यू हैव डिजोल्व ऑक्सीजन करेक्ट स्टेटमेंट है एलजीन इज ऑप्टेंड फ्रॉम रेड एलगी एंड कैरेजिन इज ऑप्टेंड फ्रॉम ब्राउन एलगी याद करो जो हाइड्रोकोलॉइडल सब्सटेंसेस वाला पॉइंट पढ़ा था याद कीजिए उसके अंदर क्या दिया हुआ था फिर से आपको दिखा देती हूं उसके अंदर इसका जस्ट ऑपोजिट दिया हुआ था एलजीन इज ऑप्टेंड फ्रॉम ब्राउन एलगी एंड कैरेजिन इज ऑप्टेंड फ्रॉम रेड एलगी तो एलजीन के आगे ब्राउन होता कैरेजिन के आगे रेड होता तो ये सही होता बट But this is the wrong statement. C भी पढ़ लेते एक बारी अगर अगर इज ऑप्टेन फ्रॉम गैलेडियम एंड ग्रासिल एरिया विच इज कंप्लीटली करेक्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है लेमन एरिया एंड सरगासम आर यूज एज फूड फर्स्ट ही स्टेटमेंट थी इन करेक्ट ऑप्शन पूछा था रॉन्ग आंसर रॉन्ग आपसे पूछा हुआ था ऑप्शन सो ऑप्शन बी इज द इन करेक्ट और द रोंग स्टेटमेंट इन करेक्ट और रोंग स्टेटमेंट आ भी खूल कोई बालक को कोई भी आपत्ति है तो प्लीज पूछिए बच्चों प्लीज आप पूछ सकते हैं कुछ भी आपत्ति है तो इस क्वेश्चन में गॉट इट गॉट इट एवरीबडी चलो जी मूविंग ऑन टू मेल गैमिट्स आर फ्लैजिलेटेड इन मेल गैमिट किस में फ्लैजिला कौन सी ऐसी एलगी है जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं मेल गैमिट्स में गिविंग यू सम टाइम टू सॉल्व इट गिविंग यू सम टाइम टू सॉल्व इट मेल गैमिट्स आर फ्लैजुलेटेड इन स्पाइरोगाइरा पॉलिसिफोनिया एनाबीना एक्टोकार्पस एक्टोकार्पस दे आर फ्लैजुलेटेड इन टू एक्टोकार्पस राइट 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 चलो जी मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसो गैमी विद नॉन फ्लैजुलेटेड गैमिट्स बताया था आप लोग को आइसो गैमी विद फ्लैजुलेटेड गैमिट्स का एग्जाम्पल भी आपको बताया था एंड आइसो गैमी विद नॉन फ्लैजुलेटेड गैमिट्स का आंसर भी आपको बताया था तो बताइए सर गैजम एक्टोकार्पस जिलोथ्रिक स्पायरोगा किस में ऐसा था कि आइसो गैमी वॉज देयर एंड दैट वॉज दैट वॉज हैविंग नॉन फ्लैजुलेटेड गैमिट्स यस एवरीबडी गुड 
वेल नाइस स्पाइरोगाइरा स्पाइरोगाइरा एनसीआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है स्पाइरोगाइरा शोज आइसोगेमी विद नॉन फ्लेजिलेटेड गैमेट्स आइसोगेमी को शो करते हैं विद नॉन फ्लेजिलेटेड गैमेट्स राइट तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विच इज योर स्पाइरो गायरा विच इज योर स्पाइरो गायरा कूल एवरीबडी कूल तो आई होप आपको समझ में आया होगा एलगी के बेसिक कैरेक्टर्स क्या है कैसा हैबिटाट है क्या साइजेस में प्रेजेंट होता है कैसे रिप्रोड्यूस करता है क्या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका एंड क्या उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है बच्चों अगर समझ में आया हो मजा आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक जरूर करना है सेशन को बिकॉज लाइक आप करते हो उससे दैट इज अ फॉर्म ऑफ लव दैट यू आर शावरिंग लाइक like करने से होता यह है कि ये लेक्चर जो है और भी बहुत सारे बच्चे देख पाएंगे शेयर करना अपने दोस्तों के संग में एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे टेलीग्राम ग्रुप भी आपको पता होगा अच्छे से ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर्स में हम लोग मिलते रहेंगे एसलरेट नीट अगेन आई एम टेलिंग यू एट फाइव ओ क्लॉक डेली बायोलॉजी क्लास बॉटनी क्लासेस मंडे ट्यूजडे वेंसडे इन तीन दिन आपकी बॉटनी की क्लास होती है इसीलिए होली वाले दिन आपकी क्लास हो रही है बिकॉज बॉटनी के लिए तीन ही दिन मिलते हैं हमको और भाई हमको तीनों दिन बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने हैं मैं बिल्कुल नहीं चाहती किसी भी स्टूडेंट का जोश बिल्कुल भी कम पड़े इस मोमेंट पे जोश शुड ऑलवेज बी एट हाई नोट अच्छे नोट पे होना चाहिए हेल्थ अपनी अच्छी रखनी है एंड प्रॉपरली आपको पढ़ाई करनी है तो बच्चों इसी नोट के साथ में मैं आपसे अलविदा लेती हूं एंड अगेन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू वेरी वेरी हैप्पी होली टू यू एंड योर फैमिली अच्छे से मस्ती करनी है और फिर पढ़ाई भी भरपूर करनी है थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी प्रेप स्मार्ट स्कोर बेटर गो ग्रेडअप गाइस